பண்ணேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷன் அப்புறம் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் மூணுமே ரொம்ப ப்ராட்னா டாபிக் தான் சரிங்களா வழக்கமூல நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு இன்டர்மீடியட் லெவலில் போய் முடிக்கலாதா சரிங்களா அந்த கிளாஸில் நம்ம மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ளோ எப்படி இருக்க போகுது டுடே கிளாஸில் அப்படின்னா ஒரு பேசிக் இன்ட்ரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் டெக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது வகைப்படுத்துதல் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுனா என்ன அதுக்குள்ளே கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம் நம்ம சரிங்களா ஒன் செகண்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷன் போவோம் அப்புறம் ஜெனட்டிக்ஸ் போகலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸோட ஃப்ளோ இருக்க போகுது லாஸ்ட் கிளாஸில் கேட்ட மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங் எங்கேருந்து இதை படிக்கலாம் அப்படின்னா பொதுவாக சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் வரைக்குமே சரிங்களா நம்மளுடைய சயின்ஸ் புக் சிக்ஸ்த் டு டென்த்தில் வந்து சயின்ஸ் புக்லேயும் நீங்கள் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் வந்து பய இது வாட்டர் அண்ட் சுவாலஜி ரெண்டு புக்குமே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் பட் லெவன்த் புக்கில் வாட்டர் அண்ட் சுவாலஜி இருக்கு இல்லைங்களா தாவரியல் மற்றும் விலங்கியல் ஸோ அந்த புக்கு நல்லா ரெஃபர் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க லெவன்த்தில் எடுத்தோடனே கூட நீங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நல்லாவே கண்டென்ட்லாம் ரொம்ப ப்ராடாகவே தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ லெவன்த் புக்கில் பாட்டன் அண்ட் சுவாலஜியை இந்த டாபிக்ஸ்க்கெலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நல்லாவே இருக்குது நல்லா கண்டென்ஸ் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஃபைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் டுடே லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணி பேசலாம் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றப்ப கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் சரிங்களா ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வகைப்படுத்துகிறோம் நம்ம ஓகேங்களா உயிரினங்களை உயிரினங்களை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வகைப்படுத்த போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக ஒரு பயாலஜி இதெல்லாம் லாஸ்ட் வீக் மாதிரி இந்த வீக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பயாலஜி கான்செப்ட் தான் வந்திருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பயாலஜினா என்ன அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பித்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் சொல்ல போகிற பயாலஜிலேயே இதுதான் ஒரு ப்ரைமரி ஒரு முக்கியமான அப்புறம் முதன்மையான ஒரு டாப்பிக்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம சரிங்களா ஸோ மற்ற டாப்பிக்ஸ்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக்ஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சு உள்ளே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் வந்து தெளிவாகவே நமக்கு மற்ற டாபிக்ஸ் ஈஸியாகவே புரிக்க புரிய ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதோ இதோடைய கண்டிஷன் தான் எங்கே வரும்னா செல்ஸ் வரும் சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் கூட சார் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தார் கிரப் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு சரிங்களா ஸோ நான் அதோடைய ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் கிரப் சைக்கிள் என்னென்னு சார் கேட்டதுக்கு ஸோ இந்த பத் இதை பற்றி நம்ம எங்கே படிப்போம் அப்படின்னா செல்ஸில் படிப்போம் சரிங்களா செல் டிவிஷன் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதில் படிப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த கிரப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாகவே இந்த செல்ஸில் சொல்ல செல் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணுற ப்ராசஸ் இருக்கும் சரிங்களா செல் ஒவ்வொரு செல்லுமே எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணோம் அந்த ப்ராசஸில் வந்து நம்ம அங்கே அந்த உங்கள் உருவாகக்கூடிய குளுக்கோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த குளுக்கோஸை உடச்சி சரிங்களா குளுக்கோஸ் வந்து உடைக்கணும் குளுக்கோஸை உடச்சி ஏடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடினோ சைன் ட்ரை பாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஏடிபியை கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமான சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரிங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன் செகண்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த கிரப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது குளுக்கோஸை வந்து ஏடிபியா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா பொதுவாகவே நம்ம கிரப் சைக்கிளை பத்தி என்ன என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதோட பேர் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே அதோட சேர்ந்து இதோட இதுக்கு வந்து இன்னொரு நேமும் இருக்கு சரிங்களா டிசிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ட்ரை கார்பாக்சிலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நம்ம தெளிவாக படிக்கலாம் டோன்ட் வரி சரிங்களா எங்கே வருவோம் அப்படின்னா இந்த இந்த டாப்பிக்கு அடுத்த டாபிக் செல்ஸ்
ஓகேங்களா அதான் சுவாசித்தல் அதில் வரும் ஏன்னா பிகாஸ் சுவாசித்தல் அப்புறம் வந்து அந்த ஃபுட் இது ரெண்டுமே வந்து கம்பைன் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன் சைக்கிள் மாதிரி தான் அது வரும் சரிங்களா எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இதில் சுவாசித்தலும் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு தானே ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அது வரும் ஓகேங்களா ஆட்ரில்லா சுவாசம் எஸ் மேம் அனோபி அனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மூலமாக சில அனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா சில சமயங்கள் வந்து எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க மேடம் அதை பற்றி தெளிவாக படிக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே ஒரு லிங்க் ஆனது தான் ஓகேங்களா இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறத ஒரு பேசிக் டாப் லெவல் வரும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த செல்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் டாப்பிக்காக இருக்கட்டும் அப்புறம் இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் டாப்பிக்காக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட ஒன்று இன்டர் உன்னோட ஒன்று வந்து இன்டர் ஆயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால இதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த கிளாஸ் தான் வந்திருக்கணும் இனிஷியலாகவே அப்படி வந்துருந்துச்சுன்னா இன்னும் நம்ம படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கலாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எம்சிக்யூ டைப்பும் பார்ப்போம் அதே சேம் டைம் வந்து மெயின்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியும் பார்ப்போம் சரிங்களா பிகாஸ் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் எதுவுமே மாற போகிறது கிடையாது சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த கான்செப்ட் நம்ம எந்த அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் யார் யார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே அதை போத் நம்ம லிம்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயின்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ கான்செப்டோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் ரெண்டுமே கலந்து தரேன் சரிங்களா தேவையான இடத்துக்கு நான் வந்து டெஃபனிஷன்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் டெஃபனிஷன்ஸும் நான் உங்களுக்கு தரேன் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல ப்ரீவியஸ் இயர்லையுமே மோஸ்ட்லி வந்து கேட்ட கொஸ்டின்ஸையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா பயாலஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பொதுவாக பயாலஜி அப்படிங்கிற விஷயம் சரிங்களா நேச்சுரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நேச்சுரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயற்கை அறிவியல் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா அந்த மாதிரி என்ன சில விஷயத்துலேருந்து தான் எடுக்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து வருவோமே இதான் பயாலஜியோட ஒரு அஃபிஷியல் இன்ட்ரோடக்ஷன் கூட சொல்லிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னதான் மற்ற டாபிக்ஸ் பார்த்தாலும் இதுதான் ஒரு கரெக்டான ஒரு ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஸோ தி பிரான்ச் ஆஃப் நேச்சுரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஓகேங்களா அது எதெல்லாம் கன்சிஸ்ட் கன்சிஸ்ட் பண்ணிருக்கு இந்த இயற்கை அறிவியல் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா மார்பாலஜி யாருக்காவது மார்பாலஜி என்ன தெரியுங்களா மார்பாலஜி படிச்சிருப்பீங்க எனி ஒன் மார்பாலஜி இன்டராக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ மார்பாலஜி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை புற வடிவி வடிவடிவியல் ஆ எஸ் மேம் சூப்பர் வெளித்தோற்றம் மேடம் சொன்ன மாதிரி அதுதான் சரிங்களா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி படிக்கிறது ஸோ புற வடிவவியல் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ் அதுக்கான சரியான ஒரு மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த புற வடிவவியலாக இருக்கட்டும் இந்த புற வடிவவியலை பேஸ் பண்ணி சில கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்னா வகைப்பாடு இல்லைங்களா ஸோ இந்த வகைப்பாடாக இருக்கட்டும் அப்புறம் இன்ட்ராக்ஷன் கலந்துரை பண்ணுறது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வச்சு தான் அடிப்படையாக வச்சு தான் நேச்சுரல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து கட்டமைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே ஓகேங்களா ஸோ இந்த நேச்சுரல் சயின்ஸில் இருந்து இதை பற்றிலாம் இந்த மார்பாலஜி க கிளாஸிஃபிகேஷன் இன்ட்ராக்ஷன் இதை பற்றிலாம் படிக்கக்கூடிய ஒரு கலெக்டிவான ஒரு ஸ்டடி தான் என்னென்னா பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பயாலஜி உயிரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா உயிரியங்கள் உயிரியல் உயிரியலை பொறுத்த வரைக்கும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா புற வடிவியலை பற்றி பேசுவோம் சரிங்களா வகைப்பாடு அதை அந்த புற வடிவியல் பேஸ் பண்ணி அதை வகைப்பாடு செய்வோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இந்த இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வச்சு சரிங்களா நம்ம நேச்சுரல் சயின்ஸில் ஒரு கலெக்டிவாக ஒரு விஷயத்தை படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் கால்டு பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேர் வந்து லைஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சரிங்களா ஸோ எம்சிக்யூ டைப் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபில்லிம்ஸில் எது வேணால் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் மோஸ்ட்லி இந்த இந்த டாப்பிக்கில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் பார்த்தோம்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ரிலேட் ஆகும்னா இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க இதை யார் ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்பாங்க நிறையாவும் கேட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அந்த அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வர வர நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்பப்போ சரிங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இயற்கை அறிவியல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடன் டாபிக் சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்டான கலெக்டிவான ஒரு ஸ்டடி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எதை பற்றினா ஒரு மார்பாலஜி கிளாஸிஃபிகேஷன்
அப்படின்னு பாக்குறப்ப பயாலஜி இதுக்கு அப்புறமா உயிரியல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா சோ இந்த நேஷனல் சயின்ஸ்ல இருந்து பிரிஞ்ச இந்த பயாலஜி வந்து அரிஸ்டாட்டில் இருக்காரு இல்லைங்களா அரிஸ்டாட்டில் அவராலதான் பிரிக்கப்படுது பொதுவாவே எப்படி பிரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னா மீன்ஸ் அது வந்து நமக்கே தெரியும் ஆக்சுவலா ஓகேங்களா பாட்டனி அண்ட் சுவாலஜி அது ரெண்டா பிரிக்கப்படுது அந்த அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நேஷனல் சயின்ஸையே அந்த நேஷனல் சயின்ஸ்ல இருந்து ஆக்சுவலா நமக்கு எதை பிரிச்சாருன்னு சொன்னா பயாலஜி பிரிச்சாருன்னு கூட தெளிவா சொல்லலாம் அதான் ஒரு கரெக்டான டெபனிஷனா இருக்கும் சரிங்களா சோ நேச்சுரல் சயின்ஸ்ல இருந்தேவும் நமக்கு பயாலஜியை தனியா பிரிச்சவரே யாருன்னு சொன்னா அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிறவங்க கூட சொல்லலாம் பட் அந்த பயாலஜி உயிரியல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணவங்க ஏன்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் ரைஸாக நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ரீசெண்டாவே கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் டாபிக்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரிலேட்டடா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இப்ப கேட்கலாமா அப்படின்னா மேபி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கவும் நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு சோ அப்ப எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் வியூல எல்லா காரணத்துல வந்து நம்ம தெளிவா படிச்சுக்கணும் சரிங்களா ஒன் செகண்ட் சாரி கைஸ் ஓகேங்களா வந்துட்டேன் ஸோ அது ஃபர்தரா ஓகேங்களா யார் யார் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா டிஃப்ரெண்டான ஆஸ்பெக்ட் வியூல கொஸ்டின்ஸ் நம்ம யோசிச்சு வச்சுக்கணும் எப்பயுமே சரிங்களா அந்த கான்செப்ட் நம்ம படிக்கிறோம்னாலே அதுல இருக்கக்கூடிய எவ்ரி ஆஸ்பெக்டையும் நம்ம கண்டிப்பா கவர் பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் கிளியர் கட்டா நம்ம ஒரு கான்செப்ட்ல தெளிவாக முடியும் அதுல வந்து நமக்கு ஒரு கிரேட்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப இந்த லைஃப் சயின்ஸ்ல இருந்து மீன்ஸ் நேச்சுரல் சயின்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பயாலஜி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தனியா பிரிச்சு வருவனா அரிஸ்டாட்டில் இருக்கலாம் பட் அந்த பயாலஜி அப்படிங்கிற விஷயத்தையே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணது யாரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா சோ ரெண்டு பேர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பொதுவா டூ சயின்டிஸ்ட் சரிங்களா ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேபி லமார்க் இவர் பேரும் நீங்க நம்ம கேள்விப்பட்ட பேர் தான் இதுதான் இருக்கும் நம்ம படிச்ச காலத்திலேயே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சரிங்களா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் நாட்ட சேர்ந்தவர் சரிங்களா ஜேபி லமார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜி ஆர் ட்ரிவரானஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன் இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ண வரைக்கும் நிறைய பேர் தான் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நிறைய சயின்டிஸ்ட் நேம் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் ஸோ அதை பத்தி ஃபீல் பண்ண வேணாம் நீங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ரிவிசன்ஸ் வந்து நிறைய கொடுக்குறப்ப ஈஸியா அதை வந்து என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு கேட்சப் ஆயிடும் சரிங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்ப இதா பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு எயிட்டீன் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த இயர்ல தான் அவங்க பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த உயிரியல் பயாலஜி அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணவங்க ரெண்டு பேரு அதை வந்து நேச்சுரல் சயின்ஸ்ல இருந்து தனியா பிரிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டில் சரிங்களா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கப்புறமா நமக்கு தெரியும் பயாலஜி வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கப்படுது பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி அப்படிலாம் பிரிக்கப்படுது சரிங்களா அதுல நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட பங்கு பெறுறாங்க ஸோ அதுல ரொம்ப முக்கியமானவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரீக் பொட்டானிஸ்ட் ஓகேங்களா நான் இதுக்கூட வகைப்பாடுகள் அப்ப சொல்லுவேன் ஆரம்பிப்பேன் இதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சின்ன புரிதல் புரிதலுக்காக சரிங்களா இவர் பார்த்தீங்கன்னா கிரீக்ல இருந்து வந்த ஒரு பொட்டானிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா தாவரவியலாளர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தியோஃபிராட்டஸ் ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இவரை பத்தி நம்ம உள்ள பார்ப்போம் இது இவருக்கிட்டே ஒரு கோட்பாடுகள்லாம் இருக்கு சரிங்களா இவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு ஐநூறு பிளான்ஸ் வந்து அவருடைய புக்ல வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்ல இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து ஹிஸ்டோரியா பிளான்டரம் அப்படிங்கிற இவருடைய புக் ரிலீஸ் பண்றாரு அதுல வந்து ஒரு ஐநூறு வகையான தாவரங்களை பத்தி இவர் குறிப்பிடுறாரு சரிங்களா சோ இது இவர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு குறிப்பா இருந்துச்சு அந்த காலகட்டத்துல ஒரு முக்கியமான கோட்பாடு கூட சொல்லிக்கலாம் இவர் இதுல சரிங்களா சோ அதனாலதான் இவரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ ஹீஸ் கால்ட் ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி ஓகே ஒன் செகண்ட் தமிழ்ல வந்து நான் எழுதிடுறேன் அப்பப்ப அந்த நேம்ஸ் தமிழ்ல நான் எழுதி காமி
father of zoology tamil zoology sorry sir tamil zoology pill appdi mari varu avanga voice seriya kekkalinga sir oru thoda repeat panna mudiyengla tamil zoology pill appdi mari varu varu oh okay okay ai actually adhil link sir actually yaaru na namak ivar aristotle da seringla okay okay aama aa அரிஸ்டாட்டில் அவர் தான் வந்து ஒரு கொஸ்டினே இருக்கு பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி அண்ட் சுவாலஜி உயிரியல் உயிரியல் இருக்கக்கூடிய விலங்கியல் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுக்குமே ஃபாதர் யாருன்னா அரிஸ்டாட்டில் தான் ஓகேங்களா அதில் பாட்னிக்கு மட்டும் நம்ம தியோஃபிராஸ்டஸ் வந்து தனியாக போவாங்க சரிங்களா ஸோ நோட் பண்ணிக்கணும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க குரூப் ஒன்ல ஓகேங்களா ப்ரிலிம்ஸ்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நிறைய கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சுவாலஜிஸ்ட் ஆயிடுச்சு அரிஸ்டாட்டில்ன்றது பேசிக்காகவே ஒரு சுவாலஜிஸ்ட் தான் சரிங்களா அரிஸ்டாட்டில் இவர் வந்து தன்னுடைய புக்கு இவர் வந்து என்னன்னா ஹிஸ்டோரியா அனிமாலியம் ஓகேங்களா அனிமாலியம் அப்படிங்கிற புக் வந்து எழுதுறாரு அதுல வந்து ஒரு ஐநூறு வகையான விலங்கு விலங்கினங்களை பத்தி குறிப்பிடுறாரு ஓகேங்களா சோ அதனால இவருமே வந்து ஃபாதர் ஆஃப் சுவாலஜி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு அந்த காலகட்டங்கள்ல ஓகேங்களா இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து போக போறதுலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோட்பாடுகளை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் சரிங்களா சோ ஒரு எத்தனை வகையான கோட்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்துட்டு அது ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றுலயுமே என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம சரிங்களா வகைப்படுத்தலாம்ங்களா <laughs> so, <laughs> அதில் வந்து இந்த ஆர்கஸ் விட்டேக்கர் அப்படிங்கிற அவர் கிரியேட் பண்ண இந்த ஃபைவ் கிங்டம் தான் இப்போ நம்ம அதிகமாகவே என்ன பண்ணுவோன்னா டீட்டெயில்டாக படிப்போம் அதில் தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய ரேஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம தனியாக படிப்போம் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது தனியாக உயிரினங்களுக்கு பேர் எப்படி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது அந்த நாமன் கிளேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி நம்ம தெளிவாக படிக்க ஆரம்பிப்போம் அதில் இந்த மேனுக்கு கேட் கவு இதெல்லாமே நான் தனியாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ அதுவுமே ஈஸியாக இருக்கும் போக போக ஓகே ஸோ இது ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ தான் நம்ம உள்ளே போக போகிறோம் இனிமேல் நீங்கள் நோட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி பார்க்கணும் அதே நம்ம பார்த்துட்டோன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா வகைப்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயாலஜி பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் தெளிவாக கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் அகன்ஸ் யார் உருவாக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டெக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வகைப்பாடு வகைப்பாட்டியல் கூட சொல்லலாம் அதுதான் தமிழில் கரெக்டான வார்த்தை வகைப்பாட்டியல் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா இது எப்படி பிரிக்கப்படுறாங்கன்னா டாக்ஸிஸ் அப்படின்னு பிரிப்பாங்க டாக்ஸிஸ் அப்படின்னா வரிசைப்படுத்துதல் சரிங்களா டாக்ஸிஸ் அப்படின்னா வரிசைப்படுத்துதல் நோமோஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்ல இருந்தா கம்பைன் பண்ணி தான் நமக்கு டெக்ஸானமி அப்படிங்கிற வார்த்தையை உருவாக்குனாங்க நோமோஸ் அப்படின்னா சட்டம் ஓகேங்களா ஸோ சில இங்கிலீஷ் சொல்லணும் லான்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ கிளாஸிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில லாஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்றது இருக்கட்டும் ஸோ அப்போ வரிசைப்படுத்தல் சட்டங்களை வந்து வரிசைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான எக்ஸாக்டான நேம் கிரீக் வேர்ல்டு வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது டெக்ஸானமி அப்படிங்கிறது வகைப்பாடு வகைப்பாட்டியல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சொந்த வகைப்பாட்டியல் டாக்ஸானமி அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற வார்த்தையை முதன் முதல் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ல ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர்ல குரூப் ஒன் பிலிப்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான் அது சரிங்களா எனி ஒன் கரோனா இல்லைங்க சார் இல்லைங்க சார் 
கரோலஸ் லினேயஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் வருவாங்க சரிங்களா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகஸ்டின் பைராமஸ் டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அகஸ்டின் பைராமஸ் டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் தமிழ் ஆஹ் தமிழ்லயும் தர எழுதுறேன் இங்கிலீஷ்ல எழுதுறேன் ரொம்ப முக்கியமான பேர் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சோ சார் மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க நிறைய விஷயங்கள் அப்பதான் திரும்ப திரும்ப நீங்க எந்த அளவுக்கு ரிவிஷன் பண்றீங்களோ ஏன்னா இந்த டாபிக் போலாவே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரை வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் டைம்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ரிவிஷன் தேவைப்படும் இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி நீங்க பாக்கணும் இதுக்குன்னு ஒரு ஃப்ளோ சட் மாதிரி ரெடி பண்ணி என்ன பண்ணா நீங்க உங்களுக்கு தெரியற மாதிரி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி கண்ணில் படணும் சரிங்களா அப்பனாதான் இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரிமம்பர் ஆகும் இது இந்த டாபிக்கை படிக்கிறதுக்கே ஒரு 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 மெத்தட் ஆஃப் ஐடியாலஜி நமக்கு தேவைப்படும் சரிங்களா அந்த மெத்தட் ஆஃப் ஐடியாலஜியை ஃபாலோ பண்ணி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அது ஒவ்வொன்றும் மாறும் ஓகேங்களா சோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எப்படி வேணா நீங்க படிச்சுக்கலாம் இப்ப சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கிங்டம் ஸ்பேஸ் பண்ணி நேம்ஸையும் மனப்பாடம் பண்ணிக்குவாங்க சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிங்டம்ஸ் பண்ணி படிக்க மாட்டாங்க மோர் ஓவர் எப்படி பண்ணு எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா நேம்ஸ் பேஸ் பண்ணி சயின்டிஸ்ட் நேம் பேஸ் பண்ணியே ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க மைண்ட்ல சோ இந்த மாதிரியும் சில விஷயங்கள் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ அகஸ்டின் பைரோமஸ் டி கேண்டோல் எப்பனா எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் சரிங்களா சோ இந்த அளவுக்கு ஹிஸ்டரிஸ் நம்ம படிக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த 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 டாபிக்கே ஹிஸ்டரி ரிலேட்டடான டாபிக் தான் சரிங்களா ஸோ அதனால கண்டிப்பா நம்ம இதை எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சிடணும் ஓகேங்களா அப்பதான் இது ஈஸியா இருக்கும் தமிழ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகஸ்டின் பைராமஸ் டி கண்ட்ரோல் சரிங்களா தமிழ்ல அப்படிதான் எழுதணும் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறதுல இவர் வெளியிட்ட நூல் சரிங்களா இவர் வெளியிட்ட நூல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே நான் எழுதிருந்த இடத்துல சோ இது இதோட ஸ்டோர் பண்ணி படிக்கிறப்ப இதை எழுதிடணும் அப்ப டாக்ஸானமி அப்படிங்கறத நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அது எப்படி வந்திருக்கு அதனுடைய அது எந்த அந்த கிரீக் வேர்டு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் பிளஸ் வந்து அவர் அதை வந்து யாரு கிரியேட் பண்ணா அது அவருடைய நூல்கள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா அதனுடைய டெஃபனேஷன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா எடுத்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதுவும் தேவைப்படும் ஏன்னா கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் பத்தி கேட்கறப்ப கண்டிப்பா டாக்ஸானி பத்தி நீங்க எழுதணும் சரிங்களா அப்ப எழுதுறப்ப ஏதாவது ஒரு பிப்டீன் மார்க்லேயே மெயின்ஸ்ல கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி நேரங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பொட்டானிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதான் அவர் எழுதுன வந்து நூல் சரிங்களா தியரி ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வேற ஒரு லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் ஸோ அதனாலதான் அந்த இது பிரான்ஸ்ல இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ சரிங்களா ஒரு பியூர் இங்கிலீஷ் கிடையாது டி பொட்டானிக் அப்படிங்கிறத தமிழ் எழுத வேண்டியது சரிங்களா சோ இதுதான் அவர் எழுதின நூல் வெளியிட்ட நூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா டேக்ஸ் அனுமி வகைப்பாட்டியல் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டெஃபனிஷன் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எல்லாருக்குமே அதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ இத நம்ம இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா தி ஸ்டடி ஆஃப் நார்மன் கிளேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி நார்மன் கிளேச்சர் அப்படிங்கிறது உயிரினங்களோட உயிரினங்களுக்கு பெயர் வைத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதை வந்து வகைப்பாடு பண்ணி ஒரு காமன் சிஸ்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நார்மன் கிளேச்சர் அப்படிங்கிறது சோ தி ஸ்டடி ஆஃப் நார்மன் கிளேச்சர் ஐடென்டிபிகேஷன் சரிங்களா இனம் கண்டறிதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐடென்டிபிகேஷன்னா இனம் கண்டறிதல் அப்புறம் கிளாசிபிகேஷன் வகைப்படுத்துதல் இதை பத்திலாம் படிக்கக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம்தான் சரிங்களா ஒரு அமைப்பு தான் டாக்ஸ் ஆனமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல இப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தமிழ்ல வந்து இது தமிழ்ல ரொம்ப நிறையவே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மூணு டெஃபனிஷன்ஸ் நான் பார்த்தேன் பார்த்ததுல பெஸ்டா இருந்துச்சு சரிங்களா ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதே தான் ஓகேங்களா வகைப்பாடியில் என்னப்படுவது இனம் கண்டறிந்து ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ணி பெயரிட்டு விளக்கி அதான் நாமன் கிளேஷர் வகைப்படுத்துவதுடன் உயிரினங்களை முறையாக வரிசைப்படுத்துகின்ற கிளாசிபிகேஷன் சரிங்களா இதை தமிழ் எழுதிக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா வசி பண்ண ஒரு அறிவியல் பிரிவாகும் அதான் அதான் டாக்ஸ் ஆனமி வகைப்பாட்டியல் சோ நான் அப்படியே சொல்றேன் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஈஸியா நம்ம எழுதிடலாம் இல்லைங்களா சோ வகைப்பாட்டியல் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இனம் கண்டறிந்து
ஓகே ஸோ இப்போ வகைப்பாட்டியல் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய லாஸ் இருக்கு ஓகேங்களா நிறைய லா இருக்கு அதில் விதிகள் இருக்கு ஸோ அதனால தான் அந்த வார்த்தை வந்து சட்டம் அப்படிங்கிறதுல தான் உருவாச்சு சரிங்களா நாமஸ் அப்படிங்கிறது சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வகைப்பாட்டியல் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட தத்துவங்களையும் விதிமுறை விதைமுறைகளையும் செயல்பாடுகளையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட கருத்தியல் பிரிவு அப்படின்ற ஒரு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இதை வந்து யார் சொன்னால் டேவிஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல வந்து டேவிஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா அது இந்த டேக்ஸ் அனமி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா தத்துவங்களையும் விதிமுறைகளையும் செயல்முறைகளையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட கருத்தியல் பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறாரு சரிங்களா ஃபைன் ஸோ இப்போ வகைப்பாட்டோட ஒரு பேசிக் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இதுவுமே வந்து என்னென்னா ப்ரீவியஸ்யில் நிறைய கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ டேக்ஸ் அனமியோட பேசிக் யூனிட் யாராவது சொல்ல முடியுங்களா உறுதிப்படுத்திருக்காங்க <laughs> மேபி இந்த கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டா அப்ப யார் சொன்ன அப்படின்றத கேட்கலாம் இல்லைங்களா ஹூ ப்ரப்போஸ் தி பேசிக் யூனிட் ஆஃப் டாக்ஸானமி அஸ் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன எழுதலாம் யார் வந்து ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கறதுதான் டாக்ஸானமியோட டாக்ஸானமியோட பேசிக் யூனிட் அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னு மேபி ஜான் ரே பாக்கலாம் நம்ம எஸ் ஜான் ரே சரிங்களா அவர் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே ஜான் ரே பத்தி நம்ம தனியா படிக்கலாம் சரிங்களா இருக்கும் <laughs> தியோஃபிராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேக்க சேர்ந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் சரிங்களா கிரேக்க தத்துவ ஞானி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிலாசபிஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா தியோஃபிராஸ்டஸ் தியோஃபிராஸ்டஸ் அப்படின்றவர் ஒரு கிரேக் கிரேக்கம் சரிங்களா கிரேக்க சேர்ந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்லுவாங்க இவர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் இருக்கார் இல்லைங்களா அரிஸ்டாட்டிலோட ஒரு மாணவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அரிஸ்டாட்டில் மாணவர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து இவர் வந்து தாவரவியலின் தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ ரெண்டு தான் இல்லைங்களா அரிஸ்டாட்டில் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் அரிஸ்டாட்டில் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி சரிங்களா தாவரவியலின் தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு இவர் வந்து எப்படி பிரிக்கிறாரு அந்த விஷயங்களை அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இவர் வந்து ஆஹ் தியோஃபிராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களை மட்டும் பத் பத்தி மட்டும்தான் நிறைய வந்து ஆராய்ச்சிகள் செய்கிறாரு அப்படி செய்கிறப்ப அவர் எந்தெந்த மாதிரி பிரிக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் சரிங்களா தாவரங்கள் எந்த மாதிரி பிரிக்கிறாரு அப்படின்னா பொதுவாக வந்து ட்ரீஸ் மரம் அப்படின்ற மாதிரி பிரிப்பாரு சரிங்களா மரம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்ப்ஸ் ஓகேங்களா ஹெர்ப்ஸ்னா செடி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா ஹெர்ப்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அடுத்து <laughs> ஒரு ட்ரீ இருக்கு ஒரு செடி இருக்கு ஒரு புதர் இருக்கு அப்படின்னா அதை கண்ணில் பார்த்தேவும் அதோடைய அமைப்பை வச்சு புற வடிவில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பை வச்சு இது இந்த வகையில் சேரும் இது இந்த வகையில் சேரும் அப்படி அப்படி பிரிக்கிறார் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் சரிங்களா ஸோ மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கணும் பாயிண்ட் தான் ஓகே இவருடைய நூல் நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வெளியிட்ட ஒரு புக்கு பார்த்தீங்கன்னா தி ஹிஸ்டோரியா பிளான்டாரம் அப்படிங்கிற புக்கு தான் சரிங்களா தி ஹிஸ்டோரியா பிளான்டாரம் அப்படிங்கிற புக்கு
சரிங்களா தமிழ் எழுதிடுறேன் ஓகே அப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தியோஃபாஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைக்கன் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணவர் சரிங்களா லைக்கன்னா யாருக்கா தெரியுங்களா லைக்கன் வாட் இஸ் லைக்கன் லைக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்ஐசிஹெச்இஎன் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இது கேட்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு லைக்கன் அதாவது சொல்ல முடியுங்களா வாட் இஸ் லைக்கன் இவர் தான் இந்த சொல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பயன்படுத்தினார் சரிங்களா முதன் முதல்ல பயன்படுத்துறது வந்து தியோஃபாஸ்ட் தான் ஒருங்குயிரிங்க <laughs> சரியான டெஃபனிஷன் வந்து ஒருங்குயிரி சரிங்களா ஓங்குயிரி இல்ல மேம் ஒருங்குயிரி நான் எழுதுறேன் பாருங்க என்ன <laughs> இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு நினைச்சாங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் ஒரு அந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் எல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து ரியலைஸ் பண்றாங்க லைக்கிறது ஒரு உயிரினம் கிடையாது அது வந்து ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஒர்க்கிங் டுகெதர் என்ன ப்ராசஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஒரு சரியான டெஃபனிஷன் கூட சொல்லலாம் நம்ம டெஃபனிஷன் எழுதுறேன் மெயின்ஸுக்கு மேபி தேவைப்பட்டால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல சரிங்களா ஸோ இப்போ சயின்டிஸ்ட் வெரி ஏபிள் டு சி லைக்கன்ஸ் ஓகேங்களா அவங்க வந்து லைக்கன்ஸ் வந்து பாக்குறாங்க எது மூலமானா மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் எல்லாம் வந்த காலகட்டத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணி அனலைஸ் பண்றாங்க அப்படி பண்றப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா டூ ஆர் மோர் சரிங்களா என் ப்ராசஸ் கால்டு சிம்பியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு டெஃபனிஷன் ஃபார் சிம்பியாசிஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஸோ இதே டெஃபனிஷன் நம்ம எதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா லைக்கனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பிக் பிகாஸ் எக்ஸாக்ட்லி இந்த இந்த ப்ராசஸ் தான் அதுவும் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ அப்போ லைக்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கை அப்படின் பூ பூஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபங்கை ஆல உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஃபங்கை அண்ட் எது சொன்னால் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது அதாவது அந்த பாசிகள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஃபங்கை அண்ட் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆல்கே ஆர் சயனோ பாக்டீரியா ஓகே அது எண்ட்ல கேட்கறேன் சரிங்களா அது காணும் ஓகேங்களா நான் கேட்கறேன் எண்ட்ல கேட்கறேன் சோ ஃபங்கி அண்ட் ஆல்கே ஆர் சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூஞ்சைகள் சொல்லுவாங்க இங்க பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாசி பசும்பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அப்படி ஆர் சைனோ பாக்டீரியா நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் தமிழ்ல பிரச்சனை இல்ல
பாக்டீரியா சோ இந்த இந்த ரெண்டுடைய ஒரு கம்பைண்ட் அமைப்பு கம்பைண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைக்கன் அப்படின்னு தெளிவா டிஃபெண்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சோ எதுக்காக சிம்பியாசிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நம்ம கொண்டு வராங்க இந்த இந்த இடத்துல அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்கணும் சரிங்களா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபங்கை அப்படிங்கிறது வந்து ஹோமோட்ராஃபிகா ஹெட்ரோட்ராஃபிகா பூஞ்சை அப்படிங்கிறது வந்து ஹோமோட்ராஃபிகா ஹெட்ரோட்ராஃபிகா பூஞ்சை ஹோமோட்ராபிக் மீன்ஸ் ஆக்சுவலா அதோடைய உணவை அதுவே தயாரிச்சுக்கிறோம் அதான் ஹோமோட்ராபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் பூஞ்சை அப்படிங்கிறது அதோட உணவை அதுவே தயாரிச்சுக்குமா ஹெட்ரோட்ராபிக் எஸ் ஓகேங்களா சோ பூஞ்சை அப்படிங்கிறது வந்து ஹோமோட்ராபிக் கிடையாது மேம் ஆக்சுவலா அது ஹெட்ரோட்ராபிக் சரிங்களா சோ அதோட உணவை அதுவே தயாரிச்சுக்காது ஓகேங்களா ஹெட்ரோட்ராபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெட்ரோட்ரோஃப் அப்படி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதான் கரெக்டா இருக்கும் சரிங்களா சோ அப்ப அது என்ன பண்ணுன்னா அதோடைய ஃபுட்டை வந்து மற்ற ஒரு உயிரினத்தை வாங்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா சோ அப்ப இந்த பூஞ்சை இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பூஞ்சை வந்து இன்னொரு உயிரினத்தின் மேல வாழும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன சிம்பயாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்ப இந்த பங்கை அது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பங்கை வந்து லிவ் இன் சிம்பயாசிஸ் வித் சைனோபாக்டீரியா ஒரு ஆல்கே ஓகே சரிங்களா சோ அப்ப இந்த சைனோபாக்டீரியா அந்த ஆல்கே மேல ஒரு சிம்பியாசிஸ் மாதிரி வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் தான் பங்கை ஓகேங்களா ஏன்னா சைனோபாக்டீரியாக்கும் ஆல்கேக்கும் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய ஃபுட்டை அதுவே தயாரிச்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு சரிங்களா போட்டோசிந்தசிஸ் மூலமா அதோடைய ஃபுட்டை அதுவே தயாரிச்சுக்கும் சைனோபாக்டீரியாவும் ஆல்கேவும் சரிங்களா சோ சிம்பயாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பியாசிஸ் டு ஆல்கே ஆர் சயனோபாக்டீரியா இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி உண்டு உடையது உடையது சரிங்களா சரி ஃபைன் ஸோ இந்த இடத்துல எப்போ மாறுபடும் எப்படி வந்து இந்த ஆல்கே அண்ட் சயனோபாக்டீரியா வந்து எதுக்காக இதுக்கு இது ஃபுட்டு தருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த இடத்துல சரிங்களா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் இப்போ ஆல்கே அண்ட் சயனோபாக்டீரியா பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்ட் ஈரப்பதமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து அதுக்கு தேவைப்படும் சரிங்களா மாய்ஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் அதுக்கு தேவைப்படும் பொதுவாகவே ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் இருக்கு இப்போ உதாரணத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோஸ் ஆயிரும் இல்லைங்களா ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இந்த பங்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொதுவாக பங்கை பார்த்தீங்கன்னா ஈரத்தை வந்து உறிஞ்சி கொள்ளக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது சரிங்களா ஈரமை வந்து உறிஞ்சிக்கும் ஈரத்தை வந்து உறிஞ்சி கொள்ளக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அப்ப இது எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா அப்ப இந்த பங்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஈரம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் நல்லா உறிஞ்சிடும் அப்படி உறிஞ்சி அப்படி உறிஞ்சிக்கிறது மூலமா இந்த ஆல்கே அண்ட் சைனோபேட்டருக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு தட்பவெப்ப நிலை ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் சரிங்களா கரெக்டான ஒரு தட்பவெப்ப நிலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் மீன்ஸ் என்னன்னா அது வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு ஏத்த ஒரு என்வரான்மெண்ட் அது கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அப்படி கிரியேட் பண்ணி தர்றதுனால இந்த ஆல்கேன் சைனோபாக்டீரியா வந்து ஃபுட் ரெடி பண்ணி அந்த ஃபுட்டை வந்து ஃபங்கையோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அந்த கம்ப்ளீட்டான ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து கரெக்டாக சொல்லணும்னா இதுதான் அதோடைய ஆக்சுவல் லைட் ஸோ அதனால தான் இது வந்து ரெண்டுமே என்னன்னு சொன்னா ஒரு கரெக்டான ஒரு சிஸ்டம்ல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்ப அப்போ வந்து பங்கை வந்து என்ன பண்ணுனா கேன் அப்சர்வ் வாட்டர் வேப்பர் சரிங்களா அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா வாட்டர் பேப்பர் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த அந்த பார்ட்னர் இருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த சிம்பியாசிஸ் அந்த இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்டாவும் அப்புறம் வந்து யூவி ரேடியேஷன்ல இருந்து பாதுகாக்கவும் செய்யும் சரிங்களா மாய்ஸ்ட் அண்ட் யூவி ஒன்ஸ் மூணு சொல்லுங்க சார் ஓகே ஒன்றும் இல்லைங்க சார் ஆக்சுவலாக என்னன்னா இந்த ஆல்கே அண்ட் சைனோபாக்டீரியா ரெண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ பண்ண ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒளிச்சேர்க்கை பண்ணக்கூடிய திறன் இருக்கு ஆனா அது அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து இந்த மாய்ஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஈரப்பதமான சூழ்நிலை அதுக்கு தேவை சரிங்களா இப்போ ஒரு வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்லாம் அந்த காடுகள்லாம் அதிகமான டெம்பரேச்சர் வந்து ஹை ஆகும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈரமாயிடும் ஓகேங்களா அல்லது ஃப்ரோஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா உறஞ்சிரும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன இந்த பங்கை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பூஞ்சை என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஈரத்தை வந்து உறிஞ்சிரும் சரிங்களா ஈரத்தை உறிஞ்சிட்டு ஒரு கரெக்டான ஒரு அந்த வாட்டர்
அதை கிரியேட் பண்ணி தருது உதாரணத்துக்கு அப்சோ வாட்டர் வேப்பர் சரிங்களா இது எழுதிக்கலாம் நாம் தாராளமாக அப்சோ வாட்டர் வேப்பர் இந்த அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவி ரேடியேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா யூவி ரேடியேஷன் வந்து பாதுகாக்கும் எது இந்த பூஞ்சை சரிங்களா பூஞ்சை வந்து ஆல்கேன் சைனோபாக்டீரியாவை யூவி ரேடியேஷன் வந்து பாதுகாக்கும் வாட்டர் வேப்பரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பாதுகாக்கும் ஸோ இது ரெண்டு பண்ணுறதுனால இந்த ஆல்கேக்கும் சைனோபாக்டீரியாவுக்கும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சூழல் வந்து அதிக பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ அது மூலமாக ரெடி பண்ணுற ஃபுட்டை வந்து பங்கையோட ஷேர் பண்ணுது சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ சார் கிளியர் ஓகே ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மூவ் பண்ணலாம் இந்த கான்செப்டும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் ஏன் இப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்ம பார்க்க இந்த இந்த லைக்கன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை முத முதல்ல சொன்னவர் யார் இருக்கா தியோஃப்ராஸ்டஸ் தான் சரிங்களா ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா இந்த லைக்கன்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லைக்கன்கள் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதையும் நான் இங்கே எழுதிடுறேன் லைக்கன்கள் நிறைய இருக்கு பூமியில சரிங்களா நம்ம எல்லா எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அங்கே வந்து லைக்கன்கள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மரத்து மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாறை மேலையா இருக்கட்டும் மருத்து மலையா இருக்கட்டும் நம்ம அதிக அளவு பார்த்தோம்னா ஒரு பச்சையா பரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா அது எல்லாமே லைக்கன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதை வந்து வகைப்பாடு செய்கிறாங்க லைக்கன்ஸை வந்து வகைப்பாடு செஞ்சாங்கன்னா எந்த மாதிரி வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னா அதோடைய அதோடைய பிளேஸை லிவிங் லிவிங் அந்த பிளேஸை பொறுத்து வகைப்பாடு செய்வாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாலிடம் சரிங்களா வாலிடம் அடிப்படையில் வந்து வகைப்பாடு செய்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அந்த மார்பாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா உடல் உடல உடலப்புற அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா உடலப்புற அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாசி செல்கள் அது அது வந்து டிராவல் பண்ணும் இல்லைங்களா பரவும் இல்லைங்களா அது அது அதனுடைய அடிப்படையில சரிங்களா மூணு வகை மூணு வகை மூணு அடிப்படையில இது பண்ணுவாங்க பரவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பரவல் அடிப்படை ஓகே ஸோ இந்த மூணுலயுமே நிறைய விதமான டைப்ஸ் ஆஃப் லைக்கன்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்ப லைக்கன்ஸ பத்தி படிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அது என்ன அதோடைய ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம படிச்சிடணும் மீன்ஸ் அதோட டெக்னிக்கல் இது என்ன அப்படின்னு படிச்சிடணும் ரெண்டாவது வந்து பா படிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக இந்த அதோடைய வகைப்பாடுகளை பற்றி படிச்சிடணும் இதை மட்டி படிக்கிறது மட்டும் கிடையாது முக்கியமானது அதோடைய யூசேஜஸ் படுத்தணும் பொருளாதார ரீதியாக லைக்கன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுது அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு நீங்கள் கான்செப்ட் எடுத்தாலும் அந்த கான்செப்டில் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணி வச்சிடணும் சரிங்களா ஸோ அப்படின்னா தான் நமக்கு அது அடுத்த லெவலில் போக முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்சிருப்போம் அதை பற்றி ஆனால் அதனுடைய பொருளாதார பயன்கள் பற்றி படிச்சிருக்கவே மாட்டோம் இல்லைங்களா அப்போ லைக்கன்ஸ் ரியல் டைமாக சில இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அதையும் நம்ம பற்றி படித்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் லைக்கன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாலிடம் ரிலேட்டடாக சரிங்களா வாலிடம் ரிலேட்டடாக என்னென்ன டைப் ஆஃப் இது இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் நம்ம வாலிடம் சரிங்களா ஸோ நான் தமிழில் எழுதிடுறேன் இந்த இடத்துல யாராவது இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் ஈஸியாக க கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஐதீங்க ஸோ சரிங்களா ஸோ தெரில டவுட் இருக்குன்னா நீங்கள் என்ட கேளுங்க அப்படியே நான் இங்கிலீஷ் அங்கேயே எழுதுகிறேன் சரிங்களா பொதுவாக வந்து கார்டிக் கோலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வார்டம் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய அந்த லைக்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்டிக் கோலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் அந்தளவுக்கு மனப்பாடம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தாலே போதும் ஒரு சில இடத்துல வந்து கேட்பாங்க இப்போ வந்து வார்டத்தின் அடிப்படையில் வந்து ஒரு நாலு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதில் நீங்கள் நாலை பற்றி பார்த்தாலே போதும் ஜஸ்ட்டு உங்கள் பார்த்தோன்னே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மற்ற மூணு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஒன்று மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஒன்று மட்டும் டிக் பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் சரிங்களா காட்டிக் கோலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வார்டம் அடிப்படையில் இது வந்து மரப்பட்டையில் காணப்படும் பொதுவாக சரிங்களா நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய எல்லா இடத்துலையுமே வந்து லைக்கன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்னி லிக்னி கோலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா லிக்னி கோலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கட்டை சரிங்களா கட்டை மீது வாழ்பது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது கட்டை மரக்கட்டை இந்த மாதிரி சொன்னால் அதனால மரப்பட்டையில் வாழ்கிறது அது காட்டி கோலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து டெர்ரி கோலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா டெர்ரி கோலஸ் டெரி கோலஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் வாழ்பவை சரிங்களா நிலம் சரிங்களா கிரவுண்டில் வாழ்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்சி கோலஸ் அப்பட
அது என்னவா இருக்கும்ரேட்ல சரிங்களா இந்த மாதிரி டைப்ல இருக்கும் அது மேல அதுடைய அமைப்பு வந்து இப்படிதான் இருக்கும் சரிங்களா சில இதுல வந்து அந்த கிரீன் லேயரே இருக்காது லெவ்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஓடு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அது கஸ்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு புதர் மாதிரி அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஸ்டெப்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஃபுட்டிகோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா போலியோஸ் ஓகேங்களா இலை மாதிரியே இருக்கும் ஓகேங்களா இலை மாதிரியே இருந்து சொன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா போலியோஸ் ஓகேங்களா போலி மாதிரி இருக்கும் ஓகே இலை மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா போலியோஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பரவல் அடிப்படையில அது எப்படிலாம் அடுத்தடுத்ததுக்கு பரவுது அப்படின்ற மாதிரி சரிங்களா ஹோமியோ மிரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஹோமியோ மிரஸ் ஓகே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் இங்கிலீஷ்ல ரைட் பண்ணுங்க ஓகே சார் கண்டிப்பா சரிங்களா ஓகே ஹோமியோ மிரஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு அந்த பாசிகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அல்கே ஓகேங்களா அந்த அல்கே வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா பரவி இருக்கும் சரிங்களா தட் இஸ் கால்டு ஹோமியோ மிரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அல்கே இருக்கு பாத்தீங்களா சீராக பரவி இருக்கும் சீராக பரவி இருக்கல் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா அது ஹெட்டி ஹெட்ரோமிரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெட்ரோமிரஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் ஓகே வரையறுக்கப்பட்ட பாசி பூஞ்சை அடுக்குகள் காணப்படுது ரெண்டுமே ப்ராப்பரா இருக்கும் சரிங்களா இப்ப அல்கே ஃபர்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா அல்கே வந்து ஒரு சீரா பரவிருக்க மாதிரி இருக்கும் பூஞ்சை அந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ணு தெரியாது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோமியோ மிரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெட்ரோமிரஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பூஞ்சை மற்றும் பாசி ரெண்டுமே சரிங்களா ஃபங்கை அண்ட் அல்கே ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான அழுக்குகள்ல காணப்படும் சரிங்களா அது வந்து ஹெட்ரோமிரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இதுக்கான தமிழ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இப்ப ஷேர் பண்றேன் சார் இங்கிலீஷ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் ஓகேங்களா அல்லது எண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த வந்து கொடுக்கறப்ப கூட நான் உங்களுக்கு அதுல அப்டேட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன் சரிங்களா ஈஸியா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம மூவ் பண் மூவ் பண்ணலாம் கிங்டம்ஸ் பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா சரி அதுக்கப்புறம் பொருளாதார பயன்களை வேற இருக்கு இல்லைங்களா லைக்கன்ஸ் இந்த லைக்கன்ஸ்ல இதை பத்தி படிச்சா மட்டும் போதும் மோஸ்ட்லி இதுக்குள்ள தான் கேட்பாங்க வேற எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க அதிகமா சரிங்களா ஓகே நான் சொல்லிடுறேன் அதையுமே சோ நம்ம பாக்குற இந்த லிட்மஸ் பேப்பர்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா லிட்மஸ் பேப்பர் லிட்மஸ் பேப்பர் சோ அது கிரியேட் பண்ற ஒரு ப்ராசஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த லைக்கன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க சரிங்களா லிட்மஸ் அப்படிங்கிறது தமிழ் எழுத்தாரலாம் லிட்மஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் லிட்மஸ் காகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல சரிங்களா லிட்மஸ் பேப்பர் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த மெத்தட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக்கன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த மாதிரி இதை எந்த மாதிரியான ஒரு டைப்ப நம்ம யூஸ் பண்றோம் எந்த மாதிரியான இதை நம்ம லைக்கன் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா குரோசெல்லா மாண்டக்னே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா அதை நான் எழுதி இருந்த இடத்துல மாண்டக்னே 
சரிங்களா ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு லைக்கனில் இருந்தால் லிட்னஸ் அப்படிங்கிற பேப்பர் வந்து நமக்கு வந்து என்ன படிக்குதான் கிடைக்கிது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைக்கனில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்னிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அஸ்னிக் ஆசிட் அஸ்னிக் அமிலம் வந்து தயாரிக்க பயன்படுது இந்த அஸ்னிக் அமிலம் பார்த்தீங்கன்னா உயிரி எதிர்ப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டிபயோட்டிக்கா யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒன்று ஓகேங்களா ஆன்டிபயோட்டிக்கா யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒன்று இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாமே ஏன்னா கண்டிப்பாக லைக்கன்ஸ் பற்றி கேட்குறப்ப இதெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமாக சரிங்களா ஸோ அது மெயின்ஸ்லேயும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்யூல் நிறைய கேட்பாங்க ஓகேங்களா திடீர்னு வந்து அஸ்னிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படும் பயன்படுத்த உதவும் உயிரிகள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ஒரு அமைப்பின் கேட்டால் கூட நம்ம லைக்கன்ஸ் எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை காட்டக்கூடிய ஒரு காரணியாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுனா நம்ம வந்து லைக்கன்ஸா சரிங்களா லைக்கன்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணா சுற்றுச்சூழல் மாசு கார் சுற்றுச்சூழல் மாசு காட்டி சரிங்களா ஒரு இண்டிகேட்டரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இண்டிகேட்டர் ஓகேங்களா இண்டிகேட்டரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இந்த நாலு பாயிண்ட் தான் சரிங்களா அப்ப லைக்கன்ஸ் அந்த நாலு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இத வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெயின் டீர் மாஸ் ஓகேங்களா ரெயின் டீர் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லைக்கன்ஸ் அது ஓகேங்களா கிளட்டோனியா ராஞ்சி ஃபெர்னி ஃபெரினா ஓகேங்களா ராஞ்சி ஃபெரினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ண திருவ பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய சில விலங்குகளுக்கு உணவா ஓகேங்களா சில விலங்குகளுக்கு உணவா ஃபுட்டாகவும் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா பயன்படுத்தி ஓகேங்களா இந்த நாலு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இதுல ஏக்கா டவுட் இருக்குங்களா அதான் லைக்கன்ஸ் பத்தி நம்ம படுத்துட்டு பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ தியோஃபிரஸ்டஸ் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்துருக்கோம் அது வந்து கிரேக்க விஞ்ஞானி அரிஸ்டோட மாணவர் பாட்னையோட ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவர் வந்து ஒரு சிறு செடிகள் புதர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தாவரங்களை வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காரு ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியோஃபிரஸ்டஸோட வகைப்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் வந்து லைக்கன் அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பயன்படுத்தினவரும் தியோஃபிரஸ்ட் தான் லைக்கன் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைக்கன்கள் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சாலிக் அமிலம் அது அதையுமே வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சுரக்கும் சரிங்களா ஒரு ஸோ ஏன் இந்த ரெயின் டீர் மாஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம்னா எக்ஸாம்ல ரெயின் டீர் மாஸ் தான் கேட்பாங்க கிளட்டோனியா ராஞ்சி ஃபெரினே அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க அல்லது எப்படி கேட்கலாம்னா ரெயின் டீர் மாஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய லைக்கனோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்னன்னு கேட்பாங்க அப்போ நம்ம கிளட்டோனியா ராஞ்சி ஃபெரினே எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதனால இதையும் சேர்த்து நான் நோட் பண்ணுங்க இடத்துல ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணலாங்களா டவுட் இருக்குங்களா வேற யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க அடுத்த நம்ம கிங்டம் போகலாம் நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணலாமா நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துடுறேன் சார் ஆக்சுவலா சரிங்களா என்ன நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சொத்தியா ஃப்ரெஸ் பாத்துரும் நம்ம இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது யாரை பத்தி பார்க்க அப்படின்னா அரிஸ்டாடில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய வகைப்பாடை பத்தி பார்க்கலாம் ஒன் செகண்ட்
बट उन लोगों की बराबर देंगे नहीं नहीं मैं बोल रही हूँ अभी बोल को बेच रही फीस तक मतलब स्टार्टिंग में दे ऐसा का देख लिया वैसा बोल को बोल थ्री हंड्रेड होगा स्टार्टिंग में दे दर ना वैसा को आह अक्सरी कासे प्रोड्यूस पन्नुंगा सर फोर पॉइंट जीरो इसलो एक्सली का अक्साली का उसे சோ அந்த ஆக்சாலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாறைகள் மேல வந்து சுரக்கப்பட கூடியது ஓகேங்களா ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்படி சொல்லிக்கலாம் சோ அந்த பாறைகள் மேல உருவாக்கப்பட்டு அது வந்து என்ன பண்ணா மண் வந்து உருவாக அந்த பாறைகளை அரிச்சு மண் ஆயிரும் அதனால அந்த பாறைகளை சரிங்களா சோ அதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படி சொல்வாங்க ஓகேங்களா ஒன் செகண்ட் இந்த ஓகே So next to move on, Lana ma. So for the first year, putting a, but now our structure, I will put it again. Actually, so they may have to learn. Next time, we will learn. Then we will learn. Okay, so you know, one idea, path, then next to move on. Lana, then we will learn. Are you studying? Okay, you know. Are you studying? Or yeah, and the classification, Papa. Are you studying? Now, call. आरमी சோ அதே மாதிரி ஒன்னு முடிஞ்சு ரெண்டு முடிஞ்சு அரை ஸ்டார்ட் முடிக்க போறோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 2 கிங்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுதுங்களே அதுல அப்படியே 3 வந்துரும் அடுத்து 3 4 5 சரிங்களா அப்புறம் 6 அண்ட் 7 இத ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம சரிங்களா இத ஃபுல்லா பார்த்துட்டோம்னா மேக்ஸिमम கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஓவர் லோக் செட் ஆயிடும் இதுக்கு அப்புறமா நாம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு நடுவுலயே சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் சொல்லுவேன் எதெது எங்கங்க செட் ஆகுது அப்படி சொல்ற மாதிரி பார்த்துட்டு அப்புறம் லெவல்ஸ் ஆஃப் டக்ஸானமி பார்க்கலாம் வகை பாட்ல இருக்க கூடிய அந்த வகைகள் ஓகேங்களா அது லெவல்ஸ் அப்படி சொல்வாங்க நிலைகள் அப்படி சொல்வாங்க அத பத்தி பார்த்தலாம் நம்ம சரிங்களா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் கேச்சர் பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கே ஐ திங்க் சோ டைம் கரெக்டா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம இனி கொஞ்சம் அடுத்த லெவல்ல ஜெனடிக்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் பத்தி பார்த்தலாம் இந்த வாரமே எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு கிளாஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு புதன்கிழமை ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டோம் இல்லையா நம்ம ஸோ அப்படிங்கிறப்ப டைம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த வாரமே இன்னொரு கிளாஸ் போட்டு அதில் மிச்ச விஷயங்களை கவர் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரோலஸ் லினேஸ் பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா தியோஃபரஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்து கரோலஸ் லினேஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் நீங்களும் படிச்சுங்க ஆக்சுவலாக ஓல்டு கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனி மேம் ஆக்சுவலாக ஓல்டு கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே குரூப்லே அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் வந்து கூப்பிட்டுருப்பாங்க இஃப் யூ இஃப் யூ நீட் சரிங்களா உங்களுக்கு பர்டிகுலர் எதாவது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரேம் சார் அப்படி இல்லைனா கிரீ சார் வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சனலாகவே சென்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்னையை கூட ரீச் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை அரிஸ்டாட்டில் 
அதையும் நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா அரிஸ்டாட்டில் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அரிஸ்டல் என்ன பண்றாருன்னா அந்த வகைப்பாடு செய்யறப்ப ரெண்டு வகை வகைப்பாடு செய்யற சரிங்களா அந்த விலங்குகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அந்த விலங்குகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா விலங்குகளை மட்டும் தான் அரிஸ்டல் வந்து வகைப்பாடு செய்யறாரு ஏன்னா இவர் வந்து சுவாலஜியோட தந்தை இல்லைங்களா சோ அப்ப விலங்குகள்ல விலங்கினங்களை பத்தி மட்டும்தான் வகைப்பாடு செய்யறாங்க அப்படி பாக்குறப்ப ரெண்டு வகையா வகைப்பாடு செய்யறாரு ஓகேங்களா அதனுடைய பிளட் டைப்ல சரிங்களா பிளட் ரிலேட்டடா வகைப்பாடு செய்யறாங்க ரத்தத்தின் அடிப்படையில சரிங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுவே டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எப்படி சொல்லுவாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் இடப்பயிற்சி சரிங்களா இடப்பயிற்சி ரிலேட்டடா சரிங்களா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கே தெரியும் பொதுவா நடப்பன நடப்பவை சரிங்களா தரை வாழ்விகள் அப்புறம் வந்து எல்லாரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது காற்று வாழ்விகள் சரிங்களா நான் இதுக்கு தமிழ்ல தரேன் உங்களுக்கு சாரி இங்கிலீஷ்ல தரேன் உங்களுக்கு சரிங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் டைப்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனைமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனைமா சரிங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அனைமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளட்டோட டைப்ல ஓகேங்களா அனைமா அண்ட் அனைமா அப்படின்னு ரெண்டா வகையா பிரிப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எனைமா அப்படிங்கிறது வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கும் சரிங்களா எனைமா அப்படின்னா ரெட் கலர் அனைமா அப்படிங்கிறது நான் ரெட்ல இருக்கும் சரிங்களா இதை புரிஞ்சுக்கோங்க எனைமா அப்படிங்கிறது ரெட் கலரா இருக்கும் அனைமாங்கிறது நான் ரெட்டா இருக்கும் சரிங்களா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம உள்ள போகலாம் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறாரு அவர் சரிங்களா சோ ரெட் கலர்ல வந்து பிளட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது எனைமா டைப்லயும் ரெட் கலர்ல பிளட் இல்லாம மத்த கலர்ல பிளட் இருக்கக்கூடிய எல்லா விலங்குகளையும் பாத்தீங்கன்னா அவர் அனைமா அப்படிங்கிற டைப்லயும் பிரிச்சுட்டாரு இது தவிர அது இடப்பயிற்சியையும் வச்சு நடப்பவே நீர்வாழ்விகள் காற்று வாழ்கள் பிரிக்கிறாங்க இவருடைய குறைபாடுகள் இதுல ரொம்ப கேட்பாங்க முக்கியமான கொஸ்டின் அப்புறம் ரீசெண்டா வந்து இந்த எனைமா அப்படிங்கிற இந்த இந்த டைப் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா பிரிலிம்ஸ்ல நோட் பண்ணிக்கங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அரிசலோட குறைபாடுகள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா இவர் வந்து எல்லா வகையான விலங்குகளையுமே வந்து அவரால ஒரு இந்த வகைப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியல சரிங்களா அப்ப உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இடப்பயிற்சியை வச்சு பாக்குறப்ப ஒரு பறவைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா காற்று வழியா வந்து இடப்பயிற்சி ஆகுறதா இல்லைங்களா சோ அப்படி பாக்குறப்ப ஆஹ் நெருப்பு கோழியா இருக்கட்டும் பெண்குயினா இருக்கட்டும் இதெல்லாமே வந்து பறக்காது ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பறவைகளோட இனத்தை சேர்ந்ததுதான் இல்லைங்களா சோ அப்ப அந்த விலங்குகள் அந்த பற அந்த பறவைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணல இந்த வகைப்பாடுக்குள்ள கொண்டு வர முடியல அவர்னால ஓகேங்களா சோ அவரை வச்சு பாக்குறப்ப ஏன்னா காற்று ரிலேட்டடா வகைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுனால சரிங்களா இப்ப தவளை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப உருமாற்றம் அடைய அடைஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா நுரையீரல் அப்பதான் அதுக்கு வரும் சரிங்களா இப்ப அதாவது பிறந்து வாழ்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா செவல்கள் இருக்கும் அந்த செவல்களை யூஸ் பண்ணி தண்ணிக்குள்ள வாழும் சரிங்களா எது தவளை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அது வள வள வளர்ச்சி பெற்ற உடனே நுரையீரல் வந்து வந்துடும் அதுக்கு சரிங்களா அப்ப நுரையீரல் வந்த உடனே அது தரைக்கும் வந்து என்ன பண்ணா சுவாசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சோ இந்த மாதிரி அது வந்து தரையிலையும் வாழும் நீர் நிலத்திலேயே வாழும் சரிங்களா நீர்லயே வாழும் நிலத்திலே வாழும் சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை வந்து எப்படி அவர் வகைப்படுத்துறது அவருக்கு தெரியல சில டெக்னிக்கலான சில விஷயங்கள்லாம் அரிசாட்டோட வகைப்பாட்டுல குறைபாடுகளா கருதப்பட்டிருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் சிமிலரா சொல்லணும்னா விலங்குகள் வந்து எல்லா விலங்குகளையும் அவருடைய வகைப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியல கிளாசிஃபை பண்ண முடியல அவர்னால ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இதுதான் சரிங்களா பேர்ட்ஸ் வச்சு பாக்குறப்ப நெருப்பு கோழியா இருக்கட்டும் பெண்குயினா இருக்கட்டும் இதெல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியலாம் அவரால செட் பண்ண முடியல அந்த கிளாசிபிகேஷன் நடுவில் அப்புறம் தவளை அதுன்றது பெஸ்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சரிங்களா ஏன்னா தவளைக்கு ரெண்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸுமே இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அப்படின்றப்ப அதையும் வந்து இவரால் என்ன பண்ண முடியலன்னா கொண்டு வர முடியல ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே இவருடைய அந்த கோட்பாடுகள் தான் நிறைய பேர் வந்து கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே சரிங்களா அப்போ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதுவுமே ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் தான் 
இதுதான் அரிஸ்டாட்டில் பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இதுல டவுட் இருக்குங்களா இருக்காது காலகட்டம் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து நவீன வகைப்பாட்டிலும் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாடர்ன் டெக்சானமிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா டெக்சானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நவீன வகைப்பாட்டியல் தந்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க இவர் வெளியிட்ட நூல்களையும் நான் எழுதிடுறேன் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஸ்வீடன் ஸ்வீடனை சேர்ந்த ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இவர் ஸ்வீடனை சேர்ந்தவர் ஸோ இவர் வெளியிட்ட நூல்களையும் சொல்லிடலாம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ ஃபிலாசோஃபியா பொட்டானிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பிலாசோஃபியா பொட்டானிக்கா எப்ப ரிலீஸ் பண்ணார் அப்படின்னா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல ரிலீஸ் பண்ணார் சரிங்களா ஸோ மூணு நூட்கள் வந்து மூணு நூல்கள் வந்து என்னன்னா ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் ஸ்பீசிஸ் ஓகேங்களா ஸ்பீசிஸ் பிளான்ட்ரம் ஓகேங்களா ஸ்பீசிஸ் பிளான்டரம் செவன் 1953 ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காரு அடுத்து பார்த்தோம் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா சிஸ்டமா நேச்சுரல் சரிங்களா சிஸ்டமா நேச்சுரல் இந்த சிஸ்டமா நேச்சுரல்ல தான் நாம ஆல்ரெடி அந்த இனிஷியல் கிட்ல பார்த்தோம் இல்லீங்களா 500 500 रिलेटेडா சரிங்களா இப்போ 500 க்கு அதிகமான என்ன சொல்லிருக்காருனா एनिमल्स பத்தி ஒரு அப்சர்வ் பண்ணி எழுதி இருக்காரு அப்படி நம்ம சொன்னோம் 1758 ல சரிங்களா இனிஷியலாவே நாம பார்த்தோம் ஓகேங்களா சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10th எடிஷன் ஓகேங்களா 10th எடிஷன் வரைக்கும் வந்துருச்சு போகும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் பேசுற மாதிரி வராது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த லைக்கன்ஸ் பத்திலாம் சில கான்செப்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி இதுல அந்த அளவுக்கு கான்செப்ட்ஸ் வராது டெஃபனேஷன்ஸ் வரும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சயின்டிஸ்டோட நேம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதுல ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே மோஸ்ட்லி இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் போகும் இந்த கிளாஸ் ஓகேங்களா நீங்க நிறைய அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இல்ல ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க கலர்ஸ் நேஸ் அப்படிங்கிறது செவன்டி செவன் டூ செவன்டீன் செவன் டூ செவன்டி செவன்டி எயிட் வரைக்கும் இருக்காரு நியூ மாடர்ன் டெக்ஸானமிக்களோட ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா மாடர்ன் டெக்ஸானமி சார் அப்ப அகஸ்டின் அப்படிங்கறவர் வகைப்பாட்டின் தந்தைன்னு சொல்றீங்க எஸ் எக்ஸாக்ட்லி மேம் அவர் வந்து அட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல சரிங்களா அதனால அவர் நவீன வகைப்பாட்டின் தந்தைன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அட் தி ஸ்டேஜ் ஆஃப் அவருடைய கால கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸானமி உருவான காலத்துல அவர் இருந்தார் சரிங்களா வகைப்பாட்டின் தந்தைனா அவர்தான் நவீன வகைப்பாட்டில் மாடர்ன் டெக்ஸானமியோட தந்தை யாருன்னு கேட்டா கார்ல்ஸ் நியூஸ் நம்ம சொல்லணும் ஓகேங்களா ஓகே சோ பொதுவாவே இந்த இதுல பாத்தீங்கனா ரெண்டு வகையா சொல்வாங்க மேம் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிருப்பார் அப்படினு சொன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்கி இருப்பாரு மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உலகத்துக்கு சொன்னவரா இருப்பாரு அத அந்த ப்ரொனன்ஸ் பண்ணவங்க கூட சொல்லலாம் அவங்க சரிங்களா அந்த வேர்ட் வந்து ப்ரொனன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க அல்லது சொல்லிருப்பாங்க ப்ரொபோஸ் பண்ணிருப்பாங்க கூட சொல்லலாம் ஆனா அதை நடைமுறைப்படுத்தினவர் ஒருத்தரா இருப்பாரு அப்ப ரெண்டுமே நம்ம கவனிச்சு பாக்கணும் மேம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ரிலேட்டர் நிறையவே இருக்கு போப்போ நம்ம அதையும் படிப்போம் சரிங்களா சோ அப்படி கூட பாக்குறப்ப ஒரு சின்ன டீடைல் மட்டும் இடத்துல இப்ப ரீசெண்டா அந்த மாதிரி ஒண்ணு பார்த்தது ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி இந்த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்போசர்னா அதை பத்தின ஒரு அறிவை வந்து உலகத்துக்கு கொடுத்தது ஜான்ட்ரேவா இருக்கலாம் ஆனா அதோட மெயின் கான்ட்ரிபியூஷனையும் அந்த மாடர்ன் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து உலகத்துக்கு சொன்னவர் கால் நிர்ணயஸ் சோ அப்ப ரெண்டு வகையை பிரிப்பாங்க மேம் சரிங்களா அப்ப சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்போசர் யார் கொடுத்தானா ஜான்ட்ரே நம்ம எழுதணும் அதே மாதிரி அந்த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் உடைய அந்த கான்செப்ட்ஸ உலகத்துக்கு வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போனவர் மெயின் கான்ட்ரிபியூஷன் யார் கொடுத்தா அப்படின்னா கால் நிர்ணயஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாதிரிதான் நிறைய பிரியுங்க மேம் இந்த இடத்துல சரிங்களா சோ அப்ப நம்ம அதுல கவனமா இருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து போகலாம் நம்ம சோ இதுல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா தாவரம் மற்றும் விலங்கு ரெண்டா பிரிப்பாங்க ஓகேங்களா இவரு தாவரம் மற்றும் விலங்கு ரெண்டா பிரிப்பாங்க இந்த இடத்துலயே பிரிச்சுலாம் அதை 
ஸோ இவர் வந்து ஒரு லெவல்ஸ் வந்து இவரே கிரியேட் பண்ணுறாரு இவருடைய இதில் சரிங்களா லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கீழரங்கு படிநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழிறங்கு படிநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாவரத்துல சரிங்களா கரலசினேசருடைய அந்த கோட்பாடியே இவ்வளவு தூரம் அட்வான்ஸ்டா பேசப்படுது அப்படின்னா இவர் கிரியேட் பண்ண இந்த படிநிலைகள் தான் சரிங்களா தாவரத்துக்கு விலங்குகளுக்கு ஒரு படிநிலை வந்து கிரியேட் பண்ணாரு இவர் சரிங்களா அப்படி பாக்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டொமைன் பேருலகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேருலகு டொமைன் அப்படிங்கிறதுல இருந்து நமக்கு எது ஒரு அப்படின்னா உலகம் கிங்டம் அப்படிங்கிறது ஒன்று பிரியும் சரிங்களா ஸோ உலகம் கிங்டம் அப்படிங்கிறது பிரியும் அங்கிருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தொகுதி டிவிஷன் அப்படின்னு பிரிப்பாங்க சரிங்களா தொகுதி ஸோ இந்த படிநிலைகளுமே நம்ம கேட்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் வகுப்பு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே எழுதிடுறேன் ஸோ இதை அப்படியே கண்டினியூ ஆகட்டும் இந்த இடத்துல இழந்துருட்டோம் சரிங்களா ஸோ வகுப்பு கிளாஸ் அதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வரிசை ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபேமிலி குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா குடும்பம் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த தாவரத்தில் வகைப்படுத்தக்கூடிய இந்த கீழிறங்கு படி லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரோல சின்னேஸ் வந்து அவரோட வகைப்பாட்டில் வந்து இந்த படிநிலைகள் வந்து உருவாக்குனார் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து மாடர்ன் டாக்ஸானமிக்கல் ஃபாதர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நமக்கு சரிங்களா ஸோ நோட் பண்ண வேண்டியது அடுத்து விலங்குகளுக்கு பார்த்தோம்னா அதே தான் வரும் அப்படி சரிங்களா எங்கே நம்ம மாறும் அப்படின்னா அந்த தொகுதி வருது இல்லைங்களா அந்த டொமைன் அப்படியே வரும் ஆக்சுவலாக கிங்டம் அப்படியே வரும் இந்த தொகுதி வர்றப்ப மட்டும் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக ஃபைலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுக்கு பதிலாக பயிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே அதுக்கப்புறம் வந்து வகுப்பு வரிசை குடும்பம் பேரினம் சுற்றிலும் அப்படியே எல்லாமே கண்டினியூஸ் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த தொகுதிக்கு மட்டும் பதிலாக மட்டும் நமக்கு ஃபைலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விலங்குகளில் ஓகேங்களா தாவரங்களில் அப்படியே வந்துடும் கிளியர் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த படிநிலைகளையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ஸோ அடுத்து இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோடைஃபிக் பேரினம் பேரினம் அந்த பேரினத்தையே பிரிக்கிறார் இவர் சரிங்களா மோனோடைஃபிக் பேரினம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலிடைபிக் பேரி பேரினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ பேரினம் மீன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பொதுவாகவே மோனோடைபிக் பேரினம் சரிங்களா ஓகே சோ இதுல என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரே ஒரு இனம் தான் இருக்கும் அதுக்கு உள்ள சரி இந்த பேரத்தில் வந்து ஒரே ஒரு இனம் காணப்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து மோனோடைபிக் பேரினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஐலூரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபல்ஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஃபல்ஜென்ஸ் மீன்ஸ் சிவப்பு பாண்டா சரிங்களா அந்த ஃபஸ்ட் இதுக்கான நேம் எக்ஸாக்டான தமிழ் நேம் தெரில ஆக்சுவலி சரிங்களா அந்த அந்த விலங்கோட நேம் தெரியல ஐ ஐலூரஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மேபி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூட சொல்லலாம் சரிங்களா ஐ திங்க் ஸோ சாரி இது ரெண்டுமே கம்பைண்ட் தான் சரிங்க ஐலூரஸ் ஃபல்ஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது சிவப்பு பாண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீன்ஸ் இந்த சிவ சிவப்பு பாண்டா கேட்டகரிலே அந்த பாண்டா கேட்டகரியில் சிவப்பு பாண்டா கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரிலேட்டடாக ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இனத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு பாண்டா இனம் அப்படின்னா ஒன்று பிரியும் சரிங்களா அப்போ சிவப்பு பாண்டா இனத்துக்குள்ளே வேற எந்த மாற்றங்களும் வராது அப்படின்றப்ப இந்த மோனோடைபிக் ஜெனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணம் இன்னொரு உதாரணம் பாருங்களேன் பாலிடைபிக் பார்ப்போம் பாலிடைபிக் பார்த்தோம்னா பாலிடைபிக் ஜெனஸ்ல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சிற்றினம் ஸ்பீசிஸ் வந்து காணப்படும் சரிங்களா ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் வந்து மோனோவா இருக்கும் இதுல வந்து ஸ்பீசிஸ் வந்து பாலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா 
அதான் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டு பூனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதோட பேர் வந்து ஃபெலிஸ் டொமஸ்டிகஸ் ஓகேங்களா ஃபெலிஸ் டொமஸ்டிகஸ் சொல்லுவாங்க வீட்டு பூனை வீட்டு பூனை காட்டு பூனை சரிங்களா நினைக்கிறேன் <laughs> நமக்கு <laughs> வருது <laughs> பிளான்டே அப்புறம் வந்து அனிமாலியம் சரிங்களா அனிமாலியான்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் சாரி அனிமாலியா ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ இதுதான் கா காலேஜ் இது பண்ணது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கிங்டம் இரண்டு பெரும் இரண்டு பெரும் பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா தமிழ்ல இரண்டு பெரும் பிரிவு இது முடிஞ்சுங்களா இப்ப அடுத்து போலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று பெரும் பிரிவு சரிங்களா இதை யாரு ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா எர்னெஸ்ட் ஹெக்கேல் அப்படின்னு சொல்றவர் சரிங்களா எர்னெஸ்ட் ஹெக்கேல் அப்படின்னு சொல்றவரு ஒன் செகண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா சரிங்களா வந்து இவர் பிரிக்கிறாங்க இவரை சரிங்களா இதுல எப்படி பிரிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா தமிழ் எழுதிடுறேன் அப்புறமா இங்கிலீஷ் எழுதிடுறேன் அந்த ஃப்ளோல வரட்டும் ப்ரோட்டிஸ்டா சரிங்களா அப்படின்னு பிரிப்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ப்ரொட்டீஸ்டா அப்படிங்கிறதுல சரிங்களா இசட் ஓ ஏ சரிங்களா 
ப்ரோட்டோசோவா வாழும் பிளஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு செல் பாசிகள் சரிங்களா ஒரு சில ஒரு செல் ஆல்கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செல் பாசி ஆல்கே ஓகேங்களா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டிஸ்டா அப்படிங்கிற கேட்டகரியில வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டே மேல பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த பிளான்டே அந்த அனிமாலியா அது ரெண்டு அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மூன்று கிங்டம் அப்படின்னு சொல்றப்ப நமக்கு ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படிங்கிற ஒரு கிங்டம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வரும் சரிங்களா அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ பெரிய விஷயம் இல்லை பிளான்டே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அனிமாலியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கிங்டம் ஓகேங்களா இது டூ கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூன்று பெரும் பிரிவு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் நான்கு பெரும் பிரிவு ஃபோர் கிங்டம் ஓகேங்களா ஃபோர் கிங்டம் பார்த்தீங்கன்னா கோ பிளான்ட் அப்படின்றவர் சரிங்களா கோ பிளான்ட் அப்படிங்கிறவர் உருவாக்கிறாரு ஒன் செகண்ட் கோப்லாண்ட் அப்படிங்கிறது உருவாக்குறாரு இது வந்து நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல சரிங்களா அவர் கிரியேட் பண்றாரு ஓகே ஃபைன் ஸோ இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளா அந்த மூணுமே அப்படியே வந்துடும் ஓகேங்களா ப்ரொட்டிஸ்டா பிளான்டே அனிமாலியா அப்படியே வந்துடும் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்ப்பாங்க சரிங்களா என்னன்னா முனிரா அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் ஓகேங்களா முனிரா தமிழ்ல வந்து மூனிரா சரிங்களா ஒன்று மட்டும் சேர்ப்பாங்க இப்போ இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே இதில் சேர்ந்துடும் சரிங்களா ஆல் பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முனிராவில் வந்துடும் ஸோ இதான் அந்த ஃபோர்த் கிங்டம் நான்கு பெரும் பிரிவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து பெரும் பிரிவு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து யார் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆர் ஹெச் விட்டேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் ஹெச் அப்படியே வந்துடும் விட்டேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் நைன்டீன் ஃபிஃப் சிக்ஸ்டி நைனில் ஓகேங்களா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஐந்து பெரும் பிரிவு இது தான் நம்ம அதிகமாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன மாதிரி பிரியும் அப்படின்னா இந்த முனிரா அப்படியே வந்துடும் சரிங்களா முனிரா வந்துடுவாங்க அப்படியேவும் அதே மாதிரி வந்து ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படியே வந்துடுவாங்க ஸோ ஒன்று தமிழில் ஒன்று இங்கிலீஷ் எழுதிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் டைம் அப்படியே வந்துடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அனிமாலியா அப்படியே வந்துடும் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் நடுவில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் சரிங்களா அதான் ஃபங்கை பூஞ்சைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிங்டம் சரிங்களா அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து போகலாம் நம்ம அடுத்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக வந்து சிக்ஸ்த் கிங்டம் கிங்டம் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் ஊஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கால் ஊஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய பேர் ஒன் செகண்ட் இதுல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கால் ஊஸ்ல ரீசெண்டா சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் நான் கேட்கிறேன் சொல்றேன் இந்த இடத்துல இஎஸ்இ வரும் சரிங்களா கார்ல் ஊஸ் ரீசெண்டா கேட்ட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா மாடர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னா இதுதான் சரிங்களா மாடர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் ஊஸ் கிரியேட் பண்ண அந்த கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு வகையா பிரிப்பாங்க பொதுவா சரிங்களா இது வந்து சில பேர் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இதையே வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டொமைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க சரிங்களா த்ரீ டொமைன்ஸ் கிளாசிபிகேஷன் பிரிப்பாங்க ஸோ அதுக்கு தமிழ்நாடுல தமிழ்ல வந்து எக்ஸாக்டா என்ன நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்று பேருலக வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா மூன்று பேருலக வகைப்பாடு அப்படின்னு பிரிப்பாங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கிங்டம் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் சரிங்களா ஒன் செகண்ட் இந்த மூணு டொமைன்ஸ் இல்லைங்களா அந்த மூணு டொமைன்ஸ் வந்து ஒன்றும் கிடையாது எப்படி மூணா பிரிக்கிறாங்க டொமைன்ஸ் பேஸ் பண்ணி பேருலக பேஸ் பண்ணி இதுல ஒரு வகையா பிரிப்பாங்க சிக்ஸ் கிங்டம் பேஸ் பண்ணி சரிங்களா கிங்டம் பேஸ் பண்ணி ஒரு சில மாதிரி பிரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மூணு பேருலகத்தை பேஸ் பண்ணி சரிங்களா டொமைன்ஸ் பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பாக்டீரியா அப்படின்னு பிரிப்பாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கியா அப்படின்னு பிரிப்பாங்க சரிங்களா அந்த ஆர்கியா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் என்வரான்மெண்ட்ல வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் ஓகேங்களா ஒரு பாக்டீரியஸ் மாதிரி தான் எக்ஸ்ட்ரீம் என்வரான்மெண்ட்ல ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் டிகிரிஸ்ல ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கக்கூடிய இடத்துல வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினங்கள் தான் 
ஆர்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி ஒவ்வொன்றை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சரிங்களா ஸோ சிக்ஸ் கிங்டம் பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் என்ன பிரியுதுன்னா பாக்டீரியாஸ் பிரியும் சரிங்களா பாக்டீரியா பிரியும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியா பிரியும் சரிங்களா ஆர்கியா பிரியும் அப்புறம் ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படியே வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அந்த பாக்டீரியா ஆர்கியா மட்டும் புதுசாக வந்துடும் மற்றபடி மற்ற எல்லாமே அப்படியே வந்துடும் பங்கை பிளான்டே அனிமாலியா சரிங்களா இது எல்லாமே அப்படியே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாக்டீரியா ஆர்கியா மட்டும் நமக்கு என்ன புதுசாக வரும் ஸோ ஒவ்வொரு கிங்டமும் நம்ம மாறி மாறி வர்றப்ப ஒவ்வொரு ஒரு டேம் மட்டும் தான் அதில் என்ன ஆகும்னா பூசை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சரிங்களா பெரிய விஷயம் இல்லை ஆர்கியா எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் தான் வாழக்கூடிய உயிரினம் ஓகேங்களா செகண்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அனிமாலி அப்போ இதில் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த முனிரா அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த முனிராவை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அதுதான் இந்த பாக்டீரியா ஆர்கியா சரிங்களா முனிராவை தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டாக பிரிச்சிடுறாங்க பாக்டீரியா அண்ட் ஆர்கியான்னு பிரிச்சிடுறாங்க இதுதான் சிக்ஸ்த் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா அடுத்து செவன்த்து லாஸ்ட் ஒன்று லாஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் சரிங்களா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீமாக சேர்ந்து இதை ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு டீமாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு கெவிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கெவிலியர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மித் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு பேரும் சரிங்களா கெவிலியர் மற்றும் ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ போட்டுக்கோங்க கெவிலியர் அண்ட் ஸ்மித் அது ஒரு டீம் மாதிரி சரிங்களா மற்றும் பலர் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் கிங்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செவன் கிங்டம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அப்படியே வந்துடும் ஓகேங்களா சரிங்களா ஆக்கி பாக்டீரியா அப்படி இப்படி எழுதலாம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு புதுசாக ஒரே ஒரு ஸ்பீசிஸ் மட்டும் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அது குரோமிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா என்னது குரோமிஸ்டா அதுக்கு பேர் ஒன் செகண்ட் குரோமிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி சொல்லி இப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலாக கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரொக்காரியோட்டா சரிங்களா ப்ரொக்காரியோட்டா அப்படின்ற ஒரு சூப்பர் கிங்டம் ஒன்று வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூகேரியோட்டா ஓகேங்களா யூகேரியோட்டா அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பர் கிங்டம் வரும் இது ஒரு சூப்பர் கிங்டம் இது ஒரு சூப்பர் கிங்டம் ஸோ அப்போ டூ சூப்பர் கிங்டம்ஸாக பிரிப்பாங்க இந்த செவனையுமே சரிங்களா ஸோ அதில் ப்ரொக்கரேட்டில் எந்த இதெல்லாம் பிரியும்னா இந்த ஆர்கி பாக்டீரியா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பாக்டீரியா டைப்ஸ்ல இங்கே வந்துடும் ஆர்கி பாக்டீரியா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூ பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா இந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோகேரியோட்டா அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பர் கிங்டம் கீழே வந்துடும் அட் த சேம் டைம் யூ கேரியோட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த குரோமிஸ்டா ப்ரொட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அனிமலியா இந்த அஞ்சுமே அப்படி இங்கே வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம அந்த பிரிச்சு பிரிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த செவன் கிங்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இதை மட்டும் நம்ம படிச்சோம்னாலே மோஸ்ட்லி போதும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த முதல் இது தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு அப்புறம் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் அந்த ஸ்பீசிஸ்க்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெட்டரா இருக்கும் ஓகேங்களா இவ்வளவுதான் நம்ம மோஸ்ட்லி படிக்க வேண்டியது இதுல இதுக்கப்புறமா நம்ம எங்க போனோம் எவல்யூஷன் போகணும் ஜெனடிக்ஸ் போகணும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ கரெக்டா டைம் எட் ஆயிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கேட்கறேன் அதுக்கு ஆன்சர் நானே பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம இது பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து ஹோலோ ஃபைலிஸ் அப்படிங்கிறது ஹோலோ ஃபைலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
போலோஃபைலஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உப்பு தன்மையில வந்து வாழக்கூடியது சரிங்களா அப்புறம் வந்து சில இந்த மீத்தேன் அப்படிங்கிற கேஸ் உருவாக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா மெத்தனோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா மெத்தனோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அமிலத்தன்மையில வாழக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ அசிடோஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றுமே பேர் இருக்கும் அசிடிக் அமிலத்தன்மையில வாழுதா அப்ப வந்து அந்த அசிடோஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிறது பேர் சரிங்களா ஒன் செகண்ட் செவன்த் கிங்டம் ஹையர் புக்ஸ்ல இருக்கா சார் எஸ் சார் ஓகேங்களா லெவன்த் புக்ல இருக்குங்க சார் லெவன்த்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டனில இருக்கும் உங்களுக்கு செவன்த் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் இப்ப ஆச்சு அதுல டயக்ராம் மாதிரியா போட்டு கிளியர் டெஃபன் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க சார் ஓகேங்களா அதை ரெஃபர் பண்ணுங்க ஈஸியா இருக்கும் லெவன்த் புக்ல பாட்டனியன் சுவாலஜி ரெண்டுமே ரெஃபர் பண்ணுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகப்படியான வெப்பநிலையை தாங்கி வாழக்கூடிய சில பாக்டேரியஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்களேன் தெர்மஸ் அக்குவாட்டிகஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப தெர்மஸ் அப்படிங்கிறதே ஹீட்டை தான் குறிக்கும் நமக்கே தெரியும் அப்ப இந்த தெர்மஸ் அக்குவாட்டிகஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ல வந்து உயிர் வாழக்கூடியது ஓகேங்களா அப்ப தெர்மோ அசிடோ பைல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அசிடோ அப்படிங்கிறதுக்கு அப்ப அசிடிக் அசிடோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு அது அமிலத்தன்மையை வந்து அமிலத்தன்மையிலும் வாழும் அசிடிக் நேச்சர்லயும் அது வாழும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மெத்தனோஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெத்தனால் அப்படிங்கிறது மீத்தேன் ஓகேங்களா அப்ப மீத்தேன் வாயுவை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா போலோஃபைலிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உப்பு தன்மையில வாழக்கூடிய இது கொண்டது சோ இந்த மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து என்ன பண்ணலாம்னா எவல்யூஷன் பாக்கலாம் அப்புறம் இந்த கிங்டம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ்க்கான சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்து சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் அதுல ஷேர் பண்றேன் ஓகேங்களா யாருக்கா டவுட் இருக்குங்களா இந்த கிளாஸ்ல ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தது வந்து ஒன்றும் கிடையாது டெக்ஸானமே நான் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் ஒரு சில இம்பார்ட்டன் சயின்டிஸ்ட் பத்தி நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ எனி டவுட்ஸ் ரைஸ் லெவன்த் புக்ல என்னென்ன போர்ஷன்ஸ்ல இருக்குங்க சார் தமிழ் மீடியத்துல ஓ தமிழ் மீடியமா ஒன் செகண்ட் மேம் அது நான் ஆக்சுவலா பார்த்தேன் தாவர வகைப்பாடு விலங்கு வகைப்பாடு கொடுத்துருப்பாங்க மேம் ஒரு லைன்ல இருங்க அப்படி லைன்ல இருங்க ஒன் செகண்ட் மேம் ஒரே நிமிஷம் ஓகே மேம் ஒன் செகண்ட் இங்கே ஸ்லோவாக இருக்கு ஆக்சுவலாக சரிங்களா ஸோ ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் இதில் பார்ப்போம் ஆ ஓகே ஒன் செகண்ட் வந்துருச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு மேம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உயிரி உலகின் பன்முகத்தன்மை அப்படின்னு இருக்கும் முப்பத்தி நாலாவது பக்கம் இருக்கும் சரிங்களா லெவன்த் புக்கில் அதையும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணலாம் அந்த அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழும பரிமாண வகைப்பாட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேம் தொண்ணூறாவது பக்கம் நைன்டி சரிங்களா தமிழ் புக்ல லெவன்த்ல வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழும பரிமாண பரிணாம வகைப்பாட்டியல் அப்படின்னு பிரிப்பாங்க அந்த அதுல பாருங்க நைன்டி சரிங்களா பேஜ் நம்பர் சரிங்க சார் ஓகேங்க மேம் அது அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சாரி மேம் 34 தாவர உலகம்ங்களாங்க அது இன்னும் நல்லா இருக்கும் சரிங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க பத்து பட் பொதுவாகவே ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் வரைக்குமே ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷனில் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தீங்கனாலே நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே சரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா சார் சார் நான் அடுத்து ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டெய்லி டெய்லி ரிவிஷன் ஓகேங்களா ஸோ அதை பாருங்கள் ஓகேங்களா
ஷேர் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ